直到看见观众席的福宝，我才知道福宝真的去参加巴黎奥运会了。师米跳台决赛，央妈给了观众席的福宝十秒镜头，希望这个幸福的宝物也给陈玉溪和全红婵带来幸运。看来徐奶爸说的福宝火得一塌糊涂，一点错都没有。现在所有人都知道福宝参加奥运会，不过体操这项运动应该让福宝老爸乐宝参加。一手单臂大回环，这金牌不就轻轻松松拿捏？昨天快下班，奶爸还给福宝准备了一个大冰块解暑，属实给我们福宝高兴坏了。抱着冰块不停的蹭，福宝真的太容易被满足了。即使没什么玩具，福宝依旧会自娱自乐，会爬上假山左顾右盼，跟叔叔姨姨们打招呼。这样懂事知足的宝宝，谁能不爱呢？大家别忘了，辉宝十五号第二针疫苗就来了。辉宝第一针过后，还写了一封复仇之信，到时候不知道还是不是那两个兽医给辉宝打第二针，怕是要换一批了，不然还没开始，可能就被辉宝追着咬了。毕竟光军大王可不是好惹的，谁劝也没用。到时候又要上演一部辉宝有仇当场报的好戏了，让我们敬请期待吧。最后，小编祝巴黎奥运会所有运动健儿都能取得自己满意的成绩。이모할때니모비결에대해서는안가르쳐주셨나요우리푸바에게다가르쳐주셨는데니모의비결에대해서는안가르쳐준것같아요아푸바엄마가이제몰라본다이제푸바너어떻게할래아이고털색깔이어떡하냐뽀샤씨였으면좋겠는데흑곰우리푸바못봤어푸바어검은색하고흰색이푸바물꼬질꼬질한선수는누군가요아이구야그러면흑공주가되셨어요봐봐할아버지가부바보고예뻐예뻐하려면색깔이좀하얘져야되겠지아이구야밖에서볼때는조금우리부모님환해보였는데부바맞죠맞죠보다예뻐예뻐할수있게신경좀쓰세요사실나얼굴은하얘졌는데이제얼굴도누래졌다어떻게하니过了很久，终于我愿抬头看，你就在对岸走得好慢，任由我独自在这美与现实之间两难。过了很久，终于我愿抬头看，你就在对岸等我，勇敢，你还是我的，我的，我的，你看。接服了。直到看见福宝出场的状态，我才知道什么叫做国际顶流熊猫。一大早，两位奶爸为了福宝展出，又是准备鲜花，又是准备美食的。看得出来，奶爸们对福宝真的很用心。福宝在室内也是急得走来走去，恨不得立马就走出来与姨们见面。外面的游客和屏幕前的姨们也是迫不及待的期待福宝出场。当洞口一开，猪猪满脸笑容，迈着大长腿就走到了园区。新环境让猪猪充满了好奇，先走向了围墙，闻了闻，然后趴在围墙上左顾右盼。看来猪猪好像有一点越狱的想法，在围。围墙待了一会的猪猪慢慢走向了其他地方探索，即使周围站满了无数游客，猪猪也没有一点怯场的感觉。果然见过大世面的猪猪就是不一样。然后猪猪走向了属于自己的专属饭桌，面对饭桌上的美食，猪猪并没有立马去吃，而是在饭桌上继续观望着四周。看来吃多了美食的猪猪对饭桌上的胡萝卜蛋糕并不是非常的渴望。过了好一会，猪猪才叼了一根竹笋，然后走到假山上面吃了起来。猪猪包笋的技术也是相当的流利，三下五除二就将笋包好了吃了起来。吃播服就这样上线了。吃完了的猪猪还开心的在假山上打了一个滚，然后利用大长腿优势一步就跨回了饭桌。这大长腿要是让妈妈爱宝看见了，会羡慕好一会的。回到饭桌，猪猪又拿起了一根笋笋吃了起来，而且用的是迪拜吃笋法，吃的是最里面的笋尖尖。吃到后面的福宝彻底放飞自我了，开始躺着干饭。最主要的是，猪猪没有忘记爷爷教他的一手吃一手拿的习惯，吃的时候还会看向镜头，跟屏幕前的姨姨们打招呼。不愧是人人爱的心上熊。吃完了笋，当然少不了胡萝卜，一根接着一根的福宝，胃口超级的好，把最好的一面展现给了我们。最后吃饱喝足的猪猪开始继续探索新家了。猪猪仿佛跟每一棵树都打起了招呼。还在树下贴贴蹭了蹭，还走到了以后洗澡降温的小水池，左顾右盼，看得出来猪猪很喜欢这个水池。接下来，猪猪走向了游客，开始了他的粉丝见面会。猪猪坐到了围栏边边，对着游客姨们打招呼，仿佛在向大家表示感谢，谢谢大家的喜欢和支持。虽然并没有看到江爷爷的身影，不知道爷爷有没有来看福宝，但是猪猪第一次展出非常的顺利，福宝适应的非常的好，还是那个幸福快乐的小熊，这就是大家所希望的吧。一个月后就是双胞胎第一个生日了，爷爷再次感叹时间过得真快，双胞胎熊猫日记也更新一年了，时隔两周，送爷爷最新双胞胎日记，他终于来了。爷爷表示，到不知不觉已经进入到了炎热的夏天。
。为了周围植物的生长，所以经常可以看到爷爷拿着水管给植物喷洒的场景。宝家族比大家更出色，细致的感受着周围的变化。接下来一起跟随爷爷的日记，看看瑞辉是怎么健康成长的吧。首先，双胞胎已经和妈妈用一样的体重称了。瑞宝已经拥有了 28.3 公斤的体重，辉宝则是拥有 33.4 公斤。爷爷解释到，有人会担心双胞胎在一段时间或者几个月会保持不变，这是因为熊猫因成长过程中经历各种变化而增加或者减少。重要的是是否在正常范围和适合个体体质的成长趋势，会和中国的专家一起密切监测，进行健康管理。希望大家不要担心。接下来，爷爷写到，每次爱宝检查时间，双胞胎都会比妈妈更快来到位置坐好，着急的样子和用圆圆脑袋探出的样子让人忍不住大笑。这个时间也是双胞胎和妈妈一起集中有趣的游戏时间。关于健康检查。最近，双胞胎在爱宝出外场散步时间，都会爬上妈妈树上。根据推测，随着幼崽身体的能力发展，自然母熊猫会变得更加舒适，活动范围扩大。如果在野外，处于生长阶段的幼崽会因为天敌知道哪里危险，所以双胞胎知道妈妈早晨散步不在，会选择在最安全的地方等待着妈妈。爷爷因此感到很骄傲。爷爷觉得爱宝在散步前说不定有交代双胞胎，妈妈去散步的时候，待在那棵高高的树上，乖乖等妈妈回来，就好像小时候爸爸妈妈出门说门关好，不认识的人不要打开是一样的。双胞胎就会在树上熟睡，等到下午，双胞胎就会展现巨大的活动量，也会像福宝姐姐一样打滚和玩水，最后玩的变成锅巴公主。深爱双胞胎的人也不用难过，可以理解说他们这是健康活泼的。最后，爷爷写到，双胞胎下班和福宝姐姐不一样，两个熊属实是太吃力了，所以现在准备引导让双胞胎和妈妈一起自然下班。爷爷姨们提供帮助，虽然不是每次都成功，但是随着时间的推移，相信会越来越好的。直到看见园长和江爷爷落泪紧紧相拥在一起，我才知道福宝的出生有多么的坎坷。乐宝爱宝是2016年3月3号来到爱宝乐园的，福宝是在2020年7月20号出生。四年多的时间里，爷爷为了乐宝爱宝自然受孕，顶着巨大的压力。要知道，独立生活的雌性熊猫一年可孕期就两三天，错过了这个时期，只能进行人工受精。或者等下一年机会，爷爷每天检查两只熊猫的激素水平，循序渐进，日复一日，年复一年。所以说福宝降临不是偶然，而是必然的。它像一束光，照亮了所有人。它落地洪亮的叫声，在爷爷心里就是最好听的声音。由于福宝是韩国第一只出生的熊猫宝宝，韩方没有任何繁育经验，所以我们的吴凯奶爸带领着所有工作人员接生福宝。看见所有人的努力，吴凯奶爸都感叹到说，他们真的很爱大熊猫，从眼神里就能看出来。对华妮母子的守护是24小时不间断的。福宝出生的那一个月，大家基本没有休息。福宝的成长道路也是非常坎坷。福宝刚出生时，由于爱宝第一次当妈妈经验不足，好几次想将福宝叼起来却又滑落，导致爱宝出现了暴怒情绪。好在吴凯奶爸立马做出选择，将福宝从爱宝身边拿了出来。等到爱宝情绪稳定了，再将福宝还回去。冷静的爱宝的母爱也是彻底释放。但是没过几天，福宝出现了新的问题，全身长满了水泡状的湿疹，检查确诊为豆状皮疹。这对刚出生的福宝。可以说是非常危险的。吴凯奶爸和韩芳整整治疗了一个星期，福宝才慢慢恢复。好景不长，福宝又出现了新的情况。十五天的福宝眼睛睁开了。要知道，在正常熊猫睁眼都是三十到四十天才会睁眼，这让所有人都不知所措。因为一般熊猫十五天眼睛根本没有发育完全，福宝有可能会失明。韩方和中国协商，最终做出了三种方案：一是对接触福宝的环境和人员必须进行每日消毒，防止感染；二是降低福宝所处环境的灯光，防止高光对福宝眼睛的损伤；最后就是给爱宝补充大量的营养。福宝喝优质的母乳可以对福宝发育有良好的帮助，最终有惊无险，福宝度过了一切坎坷，成为了世界上睁眼速度最快的大熊猫。所以在爷爷心里，从来就没有要求福宝有多么优秀聪明，只希望福宝能够健康幸福的成长。这不单单是爷爷的期盼，也是我们所有人的期盼。稍微想一想爷爷吧，直到听见江爷爷说希望福宝回国后抽空想一想爷爷吧，我才知道爷爷真的害怕福宝忘了自己。잠시틈이나면할아버지조금만생각해줘라福宝即将回国，江爷爷会陪着福宝坐上回国的飞机，因为要重新适应新环境，要接触新的居住地、新的饲养员以及新的小伙伴。福宝会变得非常的忙。当福宝逐渐适应以后，爷爷将会背着小书包独自踏上回国之旅。那个时候，福宝会不会觉得爷爷不要他了呢？当初养奶爸养育了大熊猫高高两年，最后养奶爸将他送走，导致高高记恨了奶爸二十余年，以及想想奶爸的一夜白头就是很好的例子。所以江爷爷才会在福宝最后一天营业说那句：“爷爷不是因为讨厌福宝才送你走的。”希望福宝可以好好理解，以后爷爷再也不能给福宝按摩了，也无法看到我们福宝这样捂着眼睛睡觉的样子。不过福宝回来会收到更多的爱，在充满爱的环境里，福宝一定不会忘了爷爷的，就像萌兰一样。再次见到发箍奶爸的萌兰，想念之情瞬间涌上心头，激动地望着奶爸不肯去吃饭。
，就怕这一去奶爸又再次消失，所以宋爷爷才会在采访中说到自己不一定会去中国看福宝，就是害怕见到福宝后，福宝看到自己会开心幸福吗？会不会让福宝误以为自己是来接他的，然后又不能带福宝走，这样只会让福宝再次感到伤心难过。所以即使爷爷来看福宝，也会像当初与奶妈去看乐宝一样，默默的跟游客一样静静的看着他。不让他发现，爱之子违纪深远。爷爷已经用世界各地的流量给福宝做成铠甲，穿在身上了，为福宝铺好了道路，完成自己的使命。接下来，福宝就要自己前行了。这个充满幸福的宝物回国后的一举一动都会受到广泛的关注，一定会雄升顺遂的。福宝一定不能忘了，在远方有两位深爱你的爷爷，你永远是江总爷爷的熊猫宝宝。